Porque, porque ¿cuánto vale hoy día la vida de una persona? Vivimos el caso este de Concon tremendo, ¿te acuerdas o no? Que ya está en, en esa parte de su juicio. Pero, Monse, tú tuviste vacaciones un día, cerramos tres días seguidos con ajustes de cuentas. En Franklin, una moto, una hojalatería, pararon a las 12 del día, en directo. ¿Qué hora de noticias? Las cámaras de seguridad, de seguridad entraba un tipo, bala, pum, se iba en la moto, pum. Otro también cerca de ahí. Eh, eh, la verdad es que ha sido muy duro esto y, y encontrarse con esto, con el valor del, de la vida, cuánto es hoy día que hay gente que mate por, por dinero, la verdad es que es bien brutal, es bien, es bien, es bien brutal lo que tiene el trasfondo de todo esto. Está Rafa acabada en, en Las Condes, está fuera de la clínica. Queremos saber y conocer un poquito el recorrido de, de Pola de todos los días, Rafa, porque hemos hablado mucho, Rafita, hola, ¿cómo estás? Hemos hablado mucho precisamente de, ¿Cómo estás, Jorge? del recorrido que ella, que ella hizo y queríamos a ver, hacerlo contigo, está a menos de una cuadra, llegó la Monse, Rafa. Está con nosotros, que Rafita está en la radio. Sí, la, la escuché. Hola, Monse, Hola, ¿cómo Rafita, estás? ¿qué tal? Uh, a ver, de, déjeme que le dé unos datos de ubicación. La, yeah. la cordillera hasta allá, hacia allá está el este, eh, um, uh, el norte hacia mi derecha. Esta es la clínica cordillera. Desde aquí se ven dos entradas, esa donde está el cartel grande, y la de urgencia, que está allá, que es donde hay más gente en este momento. Por cualquiera de los dos lugares que haya salido, eh, Pola, Caminó por esta calle, por uh, Alejandro Fleming, um, y no caminó más de 30 metros. Al llegar a esta esquina no son más de 30 metros. Ahí está Cañumanqui. Esa es la calle donde, según todos los informes eh, policiales, eh, fue eh, interceptada por el eh, sicario. Este es un barrio muy, muy residencial. El semáforo, el primer semáforo que ustedes ven es Florencio Barrios, el segundo es Tomás Moro. Ah, probablemente los árboles le tapan a ustedes la visión, pero ahí están las torres eh, de Tomás Moro con Fleming. Ah, está el Liceo Simón, el Colegio Simón Bolívar y el Liceo Alexander Fleming. Es una zona tremendamente residencial. Y. Eh, a, a ver, la, el grifo, ahí está el grifo en la calle Cañumanqui y esa cámara ahí del medio es la cámara de seguridad que capta las imágenes que se han conocido en la mayoría de las notas donde eh, Pola retrocede, vuelve a su, a su lugar de trabajo. Pasa de hecho por el lado de este árbol eh, y se, se identifica claramente por, este, por esta suerte de maceta de, de piedra y cemento, camina hacia allá e ingresa nuevamente al uh, centro asistencial donde la interviene para salvarle la vida. En una conversación informal que tuvimos con gente de Clínica Cordillera, nos dice que una de las uh, puñaladas estuvo a un centímetro de perforarle el corazón. Si no hubiera estado tan cerca, muy probablemente el resultado habría sido otro, pero dado que... Que uno, la cercanía, dos, eh, que todos sus antecedentes médicos están, están a la vista de una persona que trabaja en esta clínica, se la pudo intervenir rápidamente y salvarle la vida. Pero la distancia que recorrió es cortísima, lo cual da cuenta de lo que ustedes estaban conversando, mm. de que los, eh, los sicarios o el sicario estaba eh, rondando el lugar y esperando y la interceptó apenas salió de su lugar de trabajo. No, no Caminó más de una cuadra desde la esquina de acá de Hermanos Latour con Alejandro Fleming cuando fue interceptada. Y esta cuadra no, no alcanza a tener 25 o 30 metros. O sea, la estaban esperando con el celular en la mano, comprobaron su identidad y la atacaron inmediatamente. Eh, el, el lugar para este tipo de zonas eh, es eh, tremendamente inusual. También conversando con esta persona de la clínica que nos decía, eh, vino inmediatamente el jefe de seguridad de Las Condes porque esta es, un, es algo que aquí en esta zona no se ve o por lo menos no solía verse. Es impensado que en una zona tan residencial como esta ocurran ese tipo de hechos. Claro, y todos los datos que tú das eh, también, Rafa, son los que eh, han hecho descartar eh, rápidamente que se tratara de un robo, eh, de un robo con violencia, ¿no? Porque no se entendería la dinámica de los hechos si solo se le hubiese querido, por ejemplo, robar el celular o robar la cartera. Eh, la verdad es que esto que, se, que conocemos parcialmente, porque recordemos que las imágenes clave están en poder de la PDI, pero no han sido dadas a conocer, las imágenes clave entonces eh, van a ser los que, lo que arroje el, el, la hipótesis final. Pero todos los datos que tenemos hasta el momento hablan que 
es altamente improbable, sino 100% eh, improbable que no hubiese una motivación de robo en todo esto. Entonces ahí queda al descubierto, eh, no solamente eh, lo que hemos estado hablando de eh, los problemas de clima laboral eh, respecto, por ejemplo, al personal de la salud, sino que del otro gran fenómeno que tenemos que enfrentar, que es el sicariato. Tú eh, ahora acabas de mandar al chat del programa, eh, Julio, que hay gente que nos cuenta que por 300 lucas se puede encontrar a, un, a una persona que ofrece eh, estos servicios, entre comillas, de sicariato. Bueno, de crimen por, por encargo y por sumas que son irrisorias. No, irrisorias. Sí. Julio César Monse. Sí, eh, Rafa. Sí, va a ser determinante eh, determinar fue, el, fue la ruta de huida. Eh, la, Las Condes es una comuna que tiene muchísimas cámaras de vigilancia. Eh, si huyó, como es de suponer, hacia la zona centro y no hacia, no hacia la zona oriente, donde hay más cámaras y menos gente, por lo tanto sería más fácil de rastrear, digamos, tiene acá Tomás Moro, con lo cual puede ir hacia Bilbao, hacia el sur, o hacia Colón, hacia el norte o a Poquindo. Todas estas calles tienen muchísimas cámaras de seguridad y si, si la motocicleta en la que se movilizaban uh, fue, fue identificada por alguna cámara de, de, de buena resolución que permita ver la patente, el, la huida es relativamente rastreable. Um, yo solo quería recordar que hace muchos años, cuando todavía la palabra sicariato era una palabra desconocida en Chile, en Colombia, las personas que andaban en moto tenían la obligación de portar un chaleco con el número de patente de la moto en la cual andaban circulando. Porque eso, precisamente... Eh, permitía que en caso de algún ataque delictual las personas que iban arriba de la moto fueran rápidamente rastreadas y identificadas. Uno o dos personas, ambos con el chaleco, con la patente de la moto adelante y atrás. Yo creo que en Chile cuesta tanto tomar esas decisiones, se da muchas vueltas, ¿no? Antes de tomar una decisión de este tipo, pero aquí en el programa lo hemos, lo hemos hablado. Hoy día hay un descontrol absoluto respecto a, por ejemplo, la licencia de conducir, en especial de los motoristas. No hay eh, hace unas dos semanas más, más se, se hizo un, un operativo donde se empezó a controlar, pero hoy día la verdad es que el aumento del parque automotor de motocicletas es impresionante. Y todos sabemos que dentro de esos conductores de moto hay muchos que no tienen licencia, porque no, es, no se está controlando. Y también hemos dicho acá que quizás es necesario una medida, al menos transitoria, de la prohibición de transitar más de dos, más de una persona en una moto, porque es muy fácil cometer un delito si andan dos arriba de la moto. La moto se utiliza como medio de transporte, es súper necesaria, hoy día hay una proliferación de todo lo que es el delivery, los repartidores, etcétera, pero todos esos trabajos no tienen por qué hacerse con dos personas. Hay gente que quizás se transporta a dos personas, pero eso va a tener que cambiar, quizás por en algún minuto, para tratar de bajar un poco los delitos que los cometen fácilmente dos personas arriba de una moto, si es muy fácil escapar, si es muy fácil que uno se baje, roba una cartera, pega una puñalada, en este caso, sí. 11, y salen corriendo. Bueno, a, vamos a tener que tener más, tomar medidas más drásticas en Colombia, se tomó esa medida en alguna ocasión, además la de las patentes, eh, bueno, son situaciones que también somos buenos para hacer los tontos. Mira, la radio Vivo Vivo hace unos 3, 4 años atrás, Hubo una muerte, dos muertes seguidas, me acuerdo clarito, que fue en Lota y en Quillota. Y a uno en un semáforo le pegaron como 45 balas. Y nosotros en el programa que hago en la radio, llamamos a las policías para decirle que... ¿Qué pasaba con el sicariato en Chile? Y la respuesta fue que en Chile no había sicariato. Esa fue la respuesta, que habían homicidios. Pero en Chile no había sicariato. Y nos negamos, nos negamos, nos negamos por mucho tiempo a hablar siquiera de eso. Uno, uno no sé si internamente era porque era una orden, porque no se hablaba de eso, porque me imagino que se estaban empezando a tomar medidas, pero, pero hay, había una negación mm. sobre el tema. Vamos a hacer un alto, ¿eh? pero vamos a ver de inmediato. Estamos, nos quedamos con los tres. Volvemos en un segundo. La Creo situación. que es jueves. ¿eh? ¿Jueves? Porque es 30, ¿no? Jueves. Pero igual lo dejamos para los viernes. Lo dejamos el viernes. Siempre el sorteo del viernes. Ah, ya, bueno. Yo creo que el sorteo va a ser el viernes. Lo confirmamos. Si se, ¿eh? si, si se sigue con la tradición. Lo, lo confirmamos. Nos están escribiendo. Nos no están escribiendo. Nos están escribiendo. ¿eh? Así Nos es. Lo vamos a confirmar en cualquier minuto. 
Oye, y seguimos entonces junto a José Antonio Villalobos, a Cristian Javar y a Rafa Cavada, que está ahí en la comuna de Las Condes, siguiendo un poco el recorrido, corto recorrido, que hizo Pola la madrugada en que fue atacada, ¿no es cierto? Y estábamos hablando a propósito de eso, de eh, el sicariato en Chile, el sicariato que quizás estamos eh, eh, y que miramos eh, un poco eh, con distancia, eh, diciendo que aquí no existía y que hoy día, este año, eh, se han repetido situaciones como la de Pola, con asesinatos inexplicables y que generalmente ocurren con personas en moto que eh, escapan rápidamente, ¿no? Eh, y eso parece ser un fenómeno que hay que enfrentar de manera eh, muy urgente en nuestro país, porque, Rafa, tú estás en el lugar y, estás, y ves lo, lo fácil que es a la hora en que ocurrió este hecho y que probablemente esto fue arriba de una moto... Eh, y que ese es un riesgo que estamos corriendo hoy día, la verdad que todos los días, porque hay varias salidas posibles para la moto en el lugar que tú te encuentras, Rafa. Sí, Monse, mira, si estaba en, en, en Fleming, eh, tiene doble tránsito, así que pudo haber salido hacia cualquiera de los dos. Lo más probable es que hacia el eh, oeste, porque en el oeste tiene Florencio Barrios, eh, para elegirse hacia el norte, o Tomás Moro, que puede ser norte o sur. Si toma Tomás Moro, además llega a Bilbao, eh, son 500 metros, no más de eso. Uh, y si lo toma hacia el norte, está la rotonda Colón, con la cual puede de nuevo dirigirse hacia el eh, hacia el oeste, entonces tiene muchas vías de salida y en una moto a esa hora de la mañana cualquier vehículo se mueve rápido, pero una moto se mueve más rápido en cualquier hora porque se mete entre los autos se sube a la vereda sin ningún tipo de problema ofrece una alternativa de movilización muy conveniente para este tipo de delitos uh, y, 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 y o, o que se note digamos, lo, no es algo, eh, Además, fin de semana no es algo eh, bonito de, de describir, pero es, pero es horroroso como una moto puede eh, escabullirse de la policía, meterse contra el tránsito, subirse a la vereda. Y hoy día, que ustedes lo estaban comentando, pero que hay una enorme cantidad de motos sin patente circulando, motos que tienen eh, la patente abatible, que se pone debajo del tapabarros trasera, de manera de evitar que eh, las cámaras de la autopista lo capten. Existe una serie de condiciones eh, que permiten a una persona en motocicleta evadir la acción policial, huir rápidamente, transportar a otra persona para que cometa el delito y eventualmente tú la puedes dejar tirada y abandonas el lugar con casco así que la gente tampoco va a saber eh, es. quién, cuáles eran los rasgos de la persona por ello, lo que decía Montserrat, la, la necesidad de que las personas que tengan eh, un, uh, un chaleco distintivo con eh, el número de la placa patente de la moto que están conduciendo o que eventualmente se, eh, se prohíba por algún tiempo al menos andar de a más de una persona en moto o que, ojo, se empiecen a hacer una fiscalización efectiva. ¿no? Ustedes eh, saben también como yo que uno ve en la calle motocicletas sin patente, autos sin patente, circulando normalmente o... Eh, motociclistas que evidentemente por la manera como conducen nunca sacaron la libreta de conducir sino que simplemente lo compraron además de una cantidad de eh, consumidores a los cuales se les vendieron motos con eh, una cilindrada baja y que se les dijo que para esas cilindradas no era necesario tener carnet, lo cual además es falso porque en Chile para manejar una mot motocicleta es necesario tener carnet de conducir eh, hay que fiscalizar. para vehículos motorizados tipo C sí. claro que hay que fiscalizar bueno, estamos en un escenario difícil, les queremos agradecer a los tres, ¿eh? muchas gracias por, por, por haber estado con nosotros, recordemos que este además intento de homicidio fue un día domingo, pero feriado, feriado largo, ¿no? era este fin de semana largo, digamos, entonces se extendían estos días, eh, un día en la mañana donde prácticamente no había, no, no, había, había no había nadie en la calle, no había vehículos, no podemos ver las cámaras de seguridad ahí, muy poco tránsito, por eso también... Es, eh, no es tan difícil identificar la moto porque anda por las distintas cámaras, no se pase, las distintas cámaras lo van enfocando precisamente eh, al ser un, un día con poco tránsito, eso benefició la revisión de las cámaras, ¿eh? también las de la clínica, por eso los guardias también dijeron que merodeaba el lugar esta moto. Gracias a los tres, ¿eh? un abrazo gigante, que estén muy bien. Gracias Cristian, José Antonio, Rafa, 10 con 59 minutos, Monse, nos cambiamos de tema.